，吴艳艳，顾大哥，秦真他，哎，秦真姐没事，挺好的。哦，吓我一跳。顾大哥，嗯，你不欢迎我吗？没有啊。哦哦哦，来，<笑>来，请进。哎呀，这么宽呀、啊！首长家就是不一样，院子都这么大。啊，那个部队长分的。郭大哥，你是不是一个人，一个人住这儿啊？啊<笑>那里边一定是很脏很乱，对不对？哎，这大男人，哪儿那么多讲究？那不行，你得住舒服了，你的心情才会好啊。郭大哥，我替你打扫卫生吧。嗯、啊，不用。哎呀，没事的，你想。你跟秦真姐是朋友，我跟秦真姐呢也是朋友，那我们算半个朋友了，对不对？哎呦，打扫一个卫生有什么呀？这个忙我应该帮的。那个谁，谷艳艳，嗯，真的不用。这样吧，郭大哥，你要是看着别扭的话，嗯、呃，这样，你找那战士训训话去，骂骂他，或者是找他下盘棋啊，我很快就替你打扫完了，很快很快。吃饭了吗？哪有什么心情吃饭？啊，走吧，走吧，一块儿去。嗯、这是顾艳艳吗？是啊。他怎么跑这儿来了？那我怎么知道他为什么跑这儿来？来，苏旺，啊，给你个任务，把这个女人从我的家里边弄出去，啊。不管你用什么样的方法，但是有一点，不许骂人，不许发脾气。不是，这这任务太紧，我完成不了。你必须完成。去吧。啊，不，我去给你打饭。不不是，是你不太了解我们市长。你这么一做、啊，把市长给臊着了。为什么呀？你发现平时女人都不来这儿吗？你们市长不是英雄吗？是英雄，怕女人的英雄。啊，他不是怕，他是不想人在后面说闲话。谁说跟女人说话就是闲话呀？什么逻辑呀？我告诉你，就算是谈恋爱，那也是群众的自由，别管不着。不是，可这是部队啊。部队怎么了？部队就不是人待的地儿了？呃，你还没干完呢吧？我来帮你。哎，别动！别动！别动！手脏！别动！两件五组很快就打扫完了。拿着。哎，你给我讲讲你们师长打仗的故事吧。我听说他是个英雄呢。啊、呃，是。不过他这故事太多了，我这怕讲不完。没事，讲最精彩的。他这个个都特精彩。我是吧？啊，不是，我不是应付你，是我一会儿还得去看秦真姐呢。苏营长，嗯，你也惦记着别人秦真呢？啊，不是，在你们眼里，是不是天底下就秦真一个女人呢？不是，你误会我了，那秦真姐那都跟我亲姐一样。不是，你是不是不高兴了？不是不高兴，是扫兴。一会儿啊，你跟我一块儿去，我这一路给你讲故事。真的假的呀？真的。至少我讲三个，五个我都给你讲。夜未定啊！啊，走，行，我抓紧时间打扫。哎哎哎，啊，还打扫。郭良大哥，我崇拜英雄，崇拜像您这样的英雄。苏望给我讲了您的事迹，令我心潮澎湃，难以入眠。我想，这样的英雄是值得我去爱的
我要向您敞开心扉，把我的爱全部都说出来。我想，我们会有共同的理想和追求，我们会成为一对革命的伴侣，一起携手并肩，共度春秋的。报告，市长，站住！站好啊，站好了。怎么了？李正。我让你把人请走，你怎么请的？嗯，结果你看看，还信啊？对呀、啊，不是你请就请吧，你瞎编什么故事啊？<笑>我，市长，那我不能毁掉您的名誉吧？再说了，您就是英雄啊！你这不是粘上了吗？这不，你是不是觉得不合适啊？根本就不是一锅里的馒头。那吕大姐那个呢？别往一块瞎扯。市长，我这么跟您说吧，您拒绝一人最好的办法就是跟另外一方建立起关系，既不伤害对方，也解决了您的问题。你最近背着我干什么了？啊？我什么都没干啊。那你怎么长学问了？市长，点子我给你出了，主意自己拿。吕大姐，哎呦，您可别埋怨我，我要不是为这个事儿的话，还真不敢给你打电话。呃，你能不能联系一下刘秀平？我想见他一面。啊，我只是不知道别人愿不愿意。啊，好，好，那我等着。嗯来喝水，谢谢。哎，烫，小心烫。呃，吕大姐都跟你说了是吧？嗯，郭市长。哎，不用，就叫我老郭就行了。嗯，这事儿你可得想清楚了。我带这个孩子，生活也不富裕。呃，这应该都不是问题。孩子们是烈士的后代，你放心，我一定会把他当成我自己的亲生儿子来养。如果这不是问题的话，那其他应该都不是问题。有你这个表态就行。嗯。呃，秀萍啊，我倒是有个问题。你说吧。你应该知道，我也有个儿子，一直在别人家寄养。如果，如果我们之间成亲的话呢？我想把孩子接回来。哦，不过你要是为难的话，那就算了。啊，不为难，将心比心，怎么会为难呢？你儿子，我在秦真家见过了，挺可爱的。啊，那就好。孩子接回家，我带。那这样，呃，过这一两天，咱们就去把结婚证给领了。然后这个房子里边呢，我把它刷刷干净，好吧？酒席就算了吧，那都是资本主义那一套。我都听你的。啊。还有什么吗？嗯，那户口得迁过来吧。哦、那是自然，牵过来，牵过来，来喝水。哎，姐，看看，好看吗？不怎么样。哼，嫉妒我，嫉妒我身材好。我嫉妒你，我妹子要是能当了师长太太呀，那我当姐的脸上也放光彩呀。哎呀，可我就觉得这事悬呢。你就那么一封信就把人给勾来了，姐，说好听点儿，什么叫勾来了？话糙理不糙，不就那么回事吗？哼，我告诉你啊，这胖碾子呢，可是你点的啊
。点是点了，可我这心虚呀、啊。你虚，我不虚。哎，你说人家郭良，一个大师长，仪表堂堂的，还是战斗英雄，年纪也不大吧？哎呀，要我看呢，那就是天上的月亮啊，咱可够不着啊。哼，井底之蛙吧你。就算他跟秦真的事儿不成，那后边介绍的、追的乌泱乌泱的，不说千里挑一吧，怎么也得有百里挑一。百里挑一怎么了？你妹子长得寒碜吗？不寒碜，漂亮。哎呀，姐这不是心疼你吗？怕你碰钉子。哎呀，还没碰呢，你怎么知道又是钉子呢？你扫不扫心啊？行行行，我不说了，不说了，姐。这个坑可是你给我挖的啊！啊，我还没跳呢，你自个儿先撤了，讨厌！这又怎么了？这是？疯子！别打！哎呀！哥，这怎么了？哥，哎呀，哥，我吵架了！别打，别打！哎呦，摔着摔着摔着，别打了！哎哎，再不松手，我叫公安了啊！看看看看看，公安来了。别吵！我叫你，叫警卫，拿小气。你到我家吃，在我家住，我还有你皮箱弄不着。哎呀，你把我哥的皮箱弄破了。我没有，是他自己弄的。行行行了行了行了，呀，吵这个小狗吵架似的。要不你凭什么管我？嘿，你跟我来劲是吧？我告诉你，你吵架吵不过我啊！去一边玩去。那孩子跟你妈一样，我跟你说。快快去去去去去去，散了散了。红亮，走着瞧啊，后悔有期。你吃了吧，我吃不了了。等会儿啊！你早点回去吧，两个孩子吃饭了没有啊？啊！我这不在家呀，可惦记他们两个，就怕他们吃不上这午饭。哎，没事没事。你怎么样？还疼吗？还行，没那么疼了。哎呀，再过两天就能拆线，一拆线就可以回家了。真想回家。其实你也不用操心那两个孩子，不是有离婚吗？啊，单位啊，把那个铺子给收回去了。是吗？嗯。也就是这两天的事儿吧，到时候咱把那个外屋那个门板呢，给它堵上，开两个窗户，给俩孩子住。川儿在咱们家，可能住不长了。祖宗，你们这是干什么呢？这是啊，做饭。不是说好了去婶儿家吃吗？婶儿，哎，我哥跟洪亮打架了，他们俩一直都不说话呢。小孩子还记什么仇啊？走走走，去婶儿家吃饭。你瞧这里，哎呀，快擦擦，快擦擦，啊，春儿，听话，去婶儿家吃饭，走吧，我不去。矮哥，你不兴这样的啊？你想想。爸爸把你们交给我，婶儿是不是得对你们负责任呢？跟洪亮生气是吧？我跟你说，回去我揍那小子去。啊，走了，听话，别弄了啊！走走走走，跟婶儿回去吧。走吧走吧，你看这衣服，哎呦，好了好了好了，走走走走，我都做好了啊！走走走，走吧走吧。哎呀，这瞧瞧，哎呀，走走走走走。给我倒口水，啊！哎呀，师长，啊，你说你也真是的，从后勤找俩人不就完了吗？你一个师长，我一副团的，干起小工的活了。这谁结婚呀、啊？你啊，那不就完了？我结婚，这房子就得我自己刷，你让别人刷成什么了？永远记住了，自己动手，丰衣足食啊！
这事情你一直磨磨唧唧的，怎么突然间就想通了？男大当婚，女大当嫁，一个人老这么耗着，容易生病，知道吗？你也一样，结婚了过日子，找个人差不多就行了。哎，对了，川的事儿你说了吗？啊，说了，接回来，能行吗？行，可能就是秦真那儿要去说一下。小心台阶啊！天还挺好。啊，觉得这种天气出来透透气，特别舒服。嗯。部队上那么多事儿呢，你不用总来看我。我明天就拆线了。啊，明天就拆线了。啊。能拆了是吗？嗯。嗯，今天我过来呢，是想跟你商量个事儿。什么事儿啊？我说那边有把椅子嘛，咱们过去坐着说吧。嗯。啊。那你这么一说，我觉得刘旭平这个人应该还不错。端端正正的一个人，你看着合适就行。我来呢，就是想征求一下你的意见。我同意，你也该有个家了。明天呢，我们两个人去把证领了。这么快呀、啊？不再考研考研？有些事情，如果不当机立断的话，会有麻烦。你是说谷老师吧？你听说了？他呀，跟我说过，他说他喜欢上你了。他还给我写过信呢。给你写信？啊。哎呀，你别那么使劲乐。一会儿再把伤口那线给乐崩了，还得给你重新缝。别笑，那姑娘就那样，爱起来呀、啊，可真是不管不顾的。你别笑，我没考虑过呢。你们俩不合适。是。你没给他回信吧？虽然没见过刘秀萍吧，我觉得她应该是个很会过日子的人。行啊，这以后就有嫂子了。那你这一关就过了。川那边你怎么说啊？啊，呃，我正想跟你说这事儿呢。结婚以后，我想把川接回来。人刘秀萍能同意吗？这个事儿是刘秀萍提出来的。我觉得他说的也有道理。呀，川儿也大了，到了上学的年龄了，部队大院的学校呢，环境好，所以我想把孩子接回来。没什么，你有什么你就说。为了川儿的教育，我觉得这样安排挺好的。但有一点啊，啊，你得答应我。啊，我答应。川儿从小呢。在教育问题上，我打也打过，骂也骂过，但是我从来没有让川儿受过一次委屈，所以你得答应我，不能让孩子受委屈。这个你放心，川儿是我亲儿子，我怎么会让他受委屈呢？那不还……我知道，刘秀萍跟我说过，她一定会把川儿当亲生的孩子对待，这个你放心。我是真不放心。川这孩子脾气倔，难免有的时候吧，他说话冲。我跟你事先说好啊，他要是受了委屈，二话没有我把他接回来。你看你平时看着柔柔弱弱的一个人，一说起孩子来，你就像个老鹰似的在那护着。我们老豹子都这样护犊子。我不跟你开玩笑。放心吧，秦真。什么真的当面一套，背后一套，多说
两句好话，你能怎么着？能少一块肉啊？小人。你这跟谁置气呢？跟你。我招你惹你了？你说你吧，我还没好利索呢，这就非得着急要出院。啊，住院手续我刚才给你办好了。我不是想跟川儿在一起多待待吗？这孩子倔，你得多点时间跟他说。哎，等回去之后我跟他说，你别跟他说啊。你真舍得把他送走啊？我拿水给你。走。哎，我问你话了，你真舍得？我说什么来着？热脸贴冷屁股，一心想攀高枝，你也不看看那高枝是你能攀得上去的呀？这下可好，一头栽下来，摔了个屁股墩儿。别开玩笑话是吧？我是心疼你。你说你要早明白这道理，二十郎当岁把自己嫁出去，何止这么惨呀！我不需要你同情我。行了行了，别哭了啊！我去给你下面去。不是，哎呀，你跟谁较劲呢？我就没想到这个情真，太两面三刀了。哎呀，行了行了行了行了。你说我对他那么好，他出院我去守着他。你跟他打仗，我想着他，可他倒好，他连一句好话他都不想帮我说，就为这呀啊！我亲耳听见的，他跟郭良说，我跟郭良不合适，还有这么说话的，这不诚心拆台吗？我找他去，在医院呢，你说说去，还有那个董小白也不是个好东西，他又怎么着你了？他狠着欺负我，挤得我，数落我。哎呦，你说我这么厉害个妹子，人精儿似的，你说就被这帮乱七八糟的人欺负成什么样了啊？跟姐说说，那姓董的说你什么了？反正没好话，让他数落的，我还不如一头猪呢。哎呀，你光哭有什么用啊？有本事你踹他一脚，让他哭去，那才解气呢。说谁哭、啊？董伯阳啊！哎，我说你这，你也就是兔子扛枪窝里横，关键时候就没尿了。有本事收拾他。早点回来看看你呀、啊！哎呦，这秦老师回来了！哎，丽莎，哎，气色还不错嘛。丽莎，谢谢你啊，这段时间替我们照顾孩子。不谢不谢，邻里邻居的。啊，你妹妹呢？红红呢？哎，看着红红了吗？哎呀，红红啊，在董老师那儿学琴呢。昨天晚上啊，董老师就看上她了，教了她半天呢。是吗？啊。哦，买菜做饭。嗯嗯，对。那那个空了，上家里来说说话。成成、啊，你快回去好好歇着吧啊！哎哎哎，谢谢啊，丽婶。不客气。你怎么着，跟妈回去呢，还是跟川玩？跟他玩。嘻。谢谢啊，丽婶。没事没事。哎。去吧去吧，玩去吧。走喽，注意安全啊。好。三宝子，回家真好。进屋吧。哎呀，还是回家好。慢点啊。哎，那个
，店里的东西都搬到厂子里去了。啊，昨天搬的。啊，我上趟躺一下。哎，好，慢点，慢点，慢点，慢点。没事，没事。哎呀，没事的。你说我这脑子，来来来，慢点，慢点。先躺一躺，嗯。哎，找人把前面那屋收拾收拾吧。嗯，过两天再说吧。什么叫过两天啊？等你好了呗，好了以后再说。我这不好了吗？都能出院了，明天我就打算去上班。别介，大夫不都说了吗？出了院还得躺一个星期。你不去给我做饭呢？做，你想吃啥？有什么吃什么吧。那你歇会儿，我做饭去了啊。七岁了，是大孩子了，啊，妈妈有些话呀，要跟你说。你不是总问妈妈为什么你有两个爸爸吗？今天妈妈就告诉你，那个在部队上的爸爸叫郭良，他是你的亲生父亲。你亲生的母亲叫景兰，她在生你的时候去世了。我，还有他。我们不是你的亲生爸爸妈妈，妈，你骗我！妈妈什么时候跟你说过假话，骗过你啊？虽然你不是我们亲生的，但是我们都很疼你。即使你小的时候啊，我们想把你送回到你亲生爸爸那边去，舍不得，就把你留下了。一直到了今天。可是现在你长大了，要念书了，妈妈希望你回到你亲生爸爸那边去。部队上条件好，妈妈希望你接受到很好的教育。妈，我不去。傻孩子，你不是就是喜欢解放军叔叔吗？你去了部队，天天可以看到解放军叔叔，你还可以看到他们，呃，打枪啊，打炮啊，说不定他们野营拉练的时候还能叫上你呢。妈妈希望你好好学习，长成栋梁之才，说不定将来还可以参军当兵呢。妈，你们不要我了。傻小子，咱们住的这么近，你随时可以回来呀。周末，周末的时候你回来，妈妈给你包包子、包饺子，做好吃的，好不好？你们是不是不要我了？
不是不要你，刚才你妈不都跟你说了吗？你在我们家长到七岁，那真正你的亲爸呢，是姓郭，知道吧？你小时候到我们家，妈妈妈妈也疼你，爸爸当然也疼你。可是你下面要上学啊，对不对？在你爸那边呢，上学也方便。那个地方也好，比这个地方好。你就算是去了以后呢，你也可以常回来啊。妈妈不说了吗？星期天就回来，妈妈给你包包子、包饺子，爸爸接着带你玩，继续给你做小手枪，炸那个风车，爸爸都能做。我们还像以前那样疼你。手里要像握个鸡蛋，挺辛苦。哎，把心挺起来。来，要有感情啊。跟不上，没事儿，一来二回的就熟了。星梅啊，哎，今天咱们就到这里吧。行，那董老师，星期天行吗？行，我有的是时间。行，那我走了。好。哎，顾老师，我走了啊。嗯。注意门槛啊。哎，好嘞。再见。哒啦滴哒哒哒哒哒哒哒哒，哒啦啦哒哒哒哒。嘿，我说你这，你也就是兔子扛枪窝里横，切，关键时候就没尿了，有本事收拾他。这件事儿，如果你没什么意见的话，咱们就这么定了。好。校长，副校长好。这是什么？您看看吧。好像是小董的字儿。这是，这是他写的诗。他的诗，你给我看什么？校长。你还是看看诗的内容吧。我看看，这是一首反动诗。顾老师，这么早下结论不太好吧？这首诗你从哪儿得来的？是小董家里啊，还是他抽屉里？校长，这话让你这么一说，我陈家阳大道了。这是董伯阳自个儿不小心掉在地上，下班的时候我捡到的。校长，顾老师说的没错，这诗确实有问题。您看一下，顾老师，你的思想觉悟很高嘛，这样非常好。副校长，这是我应该做的。好了，先放我这儿吧。校长，顾老师，你可以走了。副长，再见。再见。校长，这事儿您怎么看
，不就是一首诗吗？一首诗足以说明问题。你忘了前天教育局开会，咱们学校还挨了批评。你的意思是说，拿这首诗说事儿？我觉得行。小董这人平时就很怪，周围的老师对他都有意见。这不，真实思想在这首诗上体现出来了。这是对社会不满。再说吧。哎，回来了。嗯。刘妈来信了。她说她没去五台山，回老家了，身体不大好。你看，给川儿带来的红枣核桃。是不是因为腾出屋的事儿，人家给你气受了？没事儿，你别瞎想。没精打采的呢。啊，到底怎么了？真的没事儿。嗯，可能屋里太闷了吧，我出去透口气去。啊，没事儿。三猛子的反常让我心里害怕。我天天和他在一起，离他那么近，可他心里在想些什么，我却不知道子，进来一下。嗯，进来一下。哦，来了。坐着说话吧。啥事儿？跟谁学的呀？喝酒喝到大半夜才回来，回来之后还跟我闹脾气。我哪儿做的不对呀？你倒是说说。你没有做的不对，是我不对，是我不好，行了吧？你哪儿不对哪儿不好，啊？我心里烦。你烦什么呀，三猛子？有什么烦心事你跟我说说好吗？我不想说，有什么好说的？我是你老婆，你有什么不能跟我说的？我烦心事非得跟我老婆说吗？那你不跟我说，你跟谁说呀？我谁也不想说。三猛子，你不能这样啊！你喝酒本来就不对了，你回来还不跟我说这些话，你到底是怎么了你啊？没怎么，我就不想过了。你
说什么？我说我不想过了，咱们离婚吧。离什么婚啊？你给我说出个理由来！我秦真有做的不好的地方，你告诉我啊！你做的很好，是我不好，我是不想过了。我怎么回事？你们两个人吵了架，连个门都不关上，我在院里就听见了。我跟秦真呢，就是拌两句嘴。是拌嘴吗？他要跟我离婚。是吗，三毛？秦真，我可以和三猛兄弟单独聊几句吗倒杯茶，啊，你坐，大哥，你坐。哎，我的妈呀，这俩也闹离婚呀？不是一个槽的驴，拴不到一块儿去。接着过呀、啊，吵什么劲儿啊？哎呦，你说说这多大的事儿啊？至于闹到这一步吗？哎、呀，这你就不懂了。这边吵着，那边不就来了吗？哦，你说那个部队那首长老相好啊？谁不知道？你别老瞎说，人家秦真老师不是那样的人。但凡女人都喜欢攀高枝儿。再说那男的又没结婚，不就等着他呢吗？我不信。那照你说的，闹也该秦真闹啊！可你听见了，三毛子提出来离婚。是啊，三毛，离婚的事情是你提出来的，还是秦真提出来的？是我。为什么？你觉得我跟他合适吗？清真想起你了？没有。那他做什么对不起你的事情吗？也没有。他跟我的时候是花花大闺女。三毛啊，那清真既没有嫌弃你，也没有做什么对不起你的事情，你怎么突然想起要跟他离婚了呢？他嫁给你的时候。可没有嫌弃你，他觉得你这个人忠厚、朴实、善良，他觉得跟你在一起能够过上好日子。你怎么现在突然想你要跟他离婚了呢？大哥，你想不想听我说两句心里话？想。大哥，我是苦出身。是一个走在大街上，别人都不可能拿正眼看一眼的洋铁匠。是秦真他不嫌弃我，跟我成了亲，而且还有了孩子。你知道我心里有多美？我自己都不知道，我上辈子是修的什么样的福分。那你为什么要提出离婚呢？你说这么好的女人，为什么偏偏是我霸着呢？打开天窗说亮话，其实秦真心里面装的是你。那天我到医院去看秦真，我看到你为秦真的事儿忙前忙后，我当时就觉得，我像是一个多余的人。秦真过去的身世，你也知道，那一切的一切都是那个姓胡的副官造成的
那个姓胡的副官就是压在秦振心头的一块石头。现在好了，现在胡副官死了，那块石头也搬开了。我觉得秦振应该带着儿子回到你的身边。我觉得你们才是天底下最完美的一对。你就是因为这个才要离婚？这就是你离婚的理由？是。大哥，秦振是个好女人，所以我不能霸着她。我觉得她应该跟你走。我三猛子没有别的本事，但是我觉得我应该摊开地方，让你们俩在一起，这样他才能过好他的下半辈子。三猛，你刚才跟我说的这些话都是掏心掏肺说的，对不对？在我的心里面，我一直把你当亲兄弟。你娶了秦真，是你给了他内心里边那种非常坚强的依靠，是你让他不再过那种整天担惊受怕的日子。你们夫妻两个人，还收养了我的儿子。你要知道，川儿能够健健康康的长大到现在，那是你们夫妻两个人的功劳。三毛，没有你，就没有秦真的今天；没有你，就没有川儿的今天。你是个有情有义的男人，你给我的这份情谊一直沉甸甸的压在我的心里。你要知道，到什么时候我都不会忘的。可是今天，当我知道你要离婚的这件事情的时候，真是有点把我给说懵了。是，你有你的理由。但我郭良是什么人？我是一个军人，我是一个知道什么叫情义的人。可以，按照你说的，我把秦振给带走。你以为我真的就能给他幸福吗？你以为我真的就不受良心的谴责吗？嗯，在秦振最需要庇护的时候，我没能给给他。那现在什么都好了，没有事了，我就把秦振给带走，那我成什么了？我还是不是个人？我还是不是个男人？我说的话对不对？那照你这么说，是我，是我错了。你当然错。你现在跟我去一个地方，看看你就明白了。去哪儿？跟我走。三毛兄弟，看明白了吧？大哥，你这,这是要结婚呢？对呀、啊，我又不想打一辈子光棍。可是，可是，没什么，想问你就问。这谁呀、啊？这是？秀萍啊，你来一下。老郭，来客人了啊！这是我爱人刘秀萍。你好，这是季三毛。哎，我之前去过你们家的，你就没猜出来？哦，对对对对对，就是那个<笑>叫嫂子，嫂子嫂子嫂子。老郭，还不快让客人坐啊！三毛，来坐，来吃水果，吃水果，哎、来坐。金川，季红，你们两个以后要听你爸的话，啊，有什么事儿都去找你爸。妈走了，妈，你去哪儿？
。妈要出远门，要去很长一段时间，啊。你爸来了，啊，有什么事找你爸去，去吧，去吧，听话啊。妈，妈，去去去。好好好，来来来来，出去玩。行行，出去玩就出去玩去啊。你妈你妈上火，有点上火，有点生气啊。出去玩就出去玩去啊。出去出去出出去玩去。妈，没事没事，出去玩去。你这是要干什么？你不是要离婚吗？走，去离婚。我错了还不行？离婚。孩子呢？啊，我怕他不习惯，先送到姥姥家住一段时间。啊，哎，你怎么没留三猛子吃饭呀？他急着要回去，我就让他走了。啊，嗯，这个三猛啊，就是收留我儿子的那个人，他的爱人呢叫秦真，是我从小的邻居，我们一起长大的。孩子从小没娘，是秦真一直帮我带大的。老郭，哎，你说的这些我都知道。你忘了，我之前去过他们家的。哦哦哦，对对，我跟你说过了。这两口子呀，真是咱们的恩人呢。对，大爱人。哦，来来。对了，老郭，哎，今天啊，我去把户口给迁过来了。嗯。你看看，我给超把名字给改了。郭小军，好听不？你怎么想起把孩子的名字给改了呢？我是怕这超长大以后啊，要问我，哎，我怎么不姓郭呀？可是给孩子改名字是很重要的一件事情，你跟孩子商量过没有？没有，我就是希望啊，他长大以后。能成为像你这样的人，好，这名字改的挺好。嗯，来吃饭吧。哎，好。啊，来吧。写什么呢？给刘妈写封信。一会儿我到街上去给他们买个铺的盖子。嗯，川的小床也打了。那当然打了，那不然川回来住哪儿？哎，顺便呢，呃，待会儿上街啊，给那个柳妈买点东西，给他们捎过去。那我给他写信里了啊。写里面。给我喝口水。那您先写着，我我过去。你等我一会儿，马上写完。
。姐，吃什么呀？哎，正好大把手，炸菜包包包子。哎呦，太好了！哎，你的消息不准了。什么不是？你说人三猛子跟秦生要离婚了啊？胡说八道，俩人好着呢。哎呀，我没骗你啊，那天吵得可凶了、啊，那三猛子跳着脚嚷嚷要离婚。哎呀，这时候郭良还来了。哦，对对，马鲜花看见了，你不信你问他，千真万确的。郭良这一来，我就寻思，完了，这正想睡觉呢，飞了个枕头。这秦真呢，哼，八成是得跟郭良走了。你再瞎想吧，啊？可不是吗？转脸你俩就好上了。哎呀，人家三猛子把那屋收拾的呀，那叫一个亮堂。门脸墙也砌上了，窗户也安上了，还搭俩小床。三猛子这人，我跟你说吧，你别看他嘴笨，那手是真强。哎，到我嫁到周家这么多年，你说这房客一波一波的，跟走马灯似的。就这个秦真，真看不懂。姓董的，你搞懂了？姓董，姓董的就是一怪物。你说川的事儿怎么办呀？啊？川自己不想走。那不想走也不行啊，都答应人家了。要不你跟郭连哥再说说？我张不开那个嘴。郭连哥说，是刘秀萍主动跟他说的，成亲之后把川接回去。这为了把川接回去，他都把他自己儿子送到乡下了。人家都那么说了，哎呀，我们怎么拒绝啊？那你说咋办？反正不能生拉硬拽的，穿着孩子倔着呢。哎，要不这样吧，嗯，就像走亲戚似的，让川啊在他们家多住几天，慢慢培养一下感情呗。你说呢？嗯，也行。还是你的主意多。大哥的婚事儿什么时候办呢？快了吧，三猛子，我明天想去上班儿。不修了。天天在家待着，怪闷的。行吧，不修就不修了啊，随你。来了，哎，哎，我还说让人通知你多休息几天，你这次可是伤得不轻啊。没事儿，我已经都好了。小张，那董老师怎么回事啊？走，去我办公室。哎，别提了，这事儿啊，弄得我现在还头疼呢。那个古燕燕非在这个节骨眼上出来揭发焦董，我是拦都拦不住啊。就知道是他捣的鬼。哎，那诗是他送来的。确实是小董的字儿。我们几位校领导呢，意见上有分歧，可是没办法，反右指标没完成，小董就偏偏撞到这个节骨眼上，成了靶子。那些诗是董老师写给我的，写给你的。董博洋写了很多诗给我，可是我都放在抽屉里面，我从来不拿给别人看的。不知道怎么会到了谷老师的手上。校长，这些东西是董博洋送给我的吧？算是我的私人物品吧。就算是我自己给他弄丢了，被人捡到了，也应该是还给我。怎么可以到处拿给别人看呢？秦真，我理解你。小董这件事这么处理，我也反对。你说的那些理由我也说了，可是没用。有些人急功近利，我找李区长说理去。别去，秦真。为什么呀？决定是区委下的，吕区长也无能为力
，那也不能让董老师白白的受冤枉啊！校长，你想想办法呀！小董就要去怀化了，被下放到那儿的一个乡下小学，你还是去看看他吧。真收拾啊！啊，你你还这真踹人一脚，把这一脚还给踹乡下去了。你说，你缺心眼啊你啊！他自找的。姐，别这么说啊！还有没有觉悟啊？哎呀，就你觉悟高？我知道人家董老师怎么着也是从大上海来的吧？到这儿混个事儿多不容易啊！你这一脚给人踹到乡下去，要出人命的。别危言耸听。什么？什么？呃，哎呀，行行行行行，我我跟你说也不明白，没文化。行，我什么都不懂，可我知道杀人不过头点地。你你狗急了还能跳墙的？你你你说你这叫人急了，什么事儿都做得出来。做什么做啊？难道他还能把我杀了不成？反正你这事做的不地道，上不了台面。你说你放着一个小学老师不好好当，你跑去揭发人家，你你这样去，缺德，让人家戳你脊梁骨。别说了，烦死了。你为什么不反抗一下？有用吗？诗是我写的，字是我的笔记，他们怎么解读都可以的。金珍，最开始呢，我也想告，想辩解，我不想让这顶帽子落到自己的头上。但是后来我想通了，我不告了，我也不辩解了。我索性在这种泥潭中挣扎，我不如去一个安静的地方。独享我梦中的河莲。乡下就那么好吗？就是世外桃源吗？至少比这干净许多。我去找过校长了。你为什么要去？我跟他说，诗是你写给我的，是我收藏的。是我的私人物品，是我不小心弄丢的。我希望我这样做能对你有一点点帮助。金珍，你这样对我的帮助于事无补的。不过我还是很高兴。也许我董伯阳，只有在这种时候，才能感受到你的温暖。我真的很感动，真的。我不后悔追你追了这么多年，我也不后悔我自己放弃回上海的那个生活。但是我真正后悔的，我为什么要让古燕也来这个音乐组，给自己惹了这么多、这么多的麻烦？哎呀，算了，我不说这些了。我想拜托你一件事情，行吗？说吧。行。哎
。这架钢琴我走我也带不走，麦呢我又舍不得。我想放到你们家里，行不行？红红，他是个学琴的料，我本来答应要教他，可是我这么一走，嗯，就只能食言了。我还想请你答应我一件事情，给他找一个好一点的音乐老师，行吗？我给他找个好老师。嗯，这孩子，手指长，嗯，条件好，音感也好。我我觉得行，一定行。你什么时候走？啊，今天下午的车。到时候我来送你。别别，别送，千万别送，就让我一个人静静的远行吧。你等等，怎么了，婷婷姐？你这么做值得吗？什么意思啊？我说的是董博洋的事儿，你干嘛非要把他挤兑走啊？我哪有那么大本事，能把董博洋挤得走啊？那你告诉我，谁去告的状啊？真是无事生非。秦真姐，你这么说话可就不对了。我发现董博洋有政治问题，我不能上市觉悟吧？对不对？我向上级领导反映一下问题，不行吗？不行，你这么做太过分了。董博洋落得那样的下场，你就不觉得有一点愧疚吗？他咎由自取。大家一个办公室工作那么长时间，干嘛非要去揭发他呢？秦真。你还有没有立场了？那你告诉我什么叫立场？啊，董博洋就写了几句诗，他碍着谁了？啊，你干嘛非要拿这件事情做文章呢？什么叫做文章啊？他这叫借尸还魂。我告诉你，他字字句句都隐含着对党、对社会的不满情绪，别以为我们看不出来。小题大做。所以我说嘛，秦真，你是个没立场的人。你那叫有立场啊啊！你那是泄私愤、整人。叫他走，你心疼了吧？你这样对董老师，对他是不公平的。我就知道你会站出来给我叫板的。不过我告诉你，秦真，我不怕。我这么做是处于公心，我绝对不会让这样的右倾分子隐藏在革命的队伍当中。可理喻。秦真，秦真，秦真姐，大家平常关系好好的，你为了一个董博洋的下放，你就和我撕破脸皮，你至于吗？出去！你为什么这么对我？我对你怎么了？那董博洋对你怎么了？你非要不依不饶的啊？你干嘛非要让他消失不可呢？就要让他消失。我再说一遍，出去。那个，董老师要出去啊！啊！燕燕，还没吵够呢！真是的，不
吃冤家不聚头。哎哎，那个，早点还没吃呢。上来，我送你吧。请你走开。我送送你吧。觉了一个女人，而栽在了这个女人手里。谁能想到，几年前写的一首诗，竟然改变了董伯阳的命运